Bizi önce kim terk edecek? Geri zekalı kasaptan eti dolarla mı alıyorsun? Finans sektörü, bankacılık sektörü şu an dayak bölümünde mi, kapuska bölümünde mi? Bu iş biraz domino taşı efektidir. Birisi düştüğünde o onun üstüne, o onun üstüne, o onun üstüne, o onun üstüne devrilir. Maalesef ilaçta bunların içinde. Merkez Bankası'nın brut rezervinin %160'ı kadar bir borcumuz var, bir yıllık borcumuz bu. Kimse delirmedikçe, aklını kaçırmadıkça böyle bir şeye cüret edemez. Bu haftanın sorusu basit. Cevabı çetrefilli. Bu krizde ilk önce kim düşer? Ben gayet rahat düşerim deme. Düşmeye senden daha meyilli sektörler varmış belli ki. Çünkü bir taraftan şirketler peş peşe konkordata açıklıyorlar. Diğer taraftan iflas edemeyecek kadar büyük sektörler var. İşte o sektörler düşerse ne olur? Bir kere ee, şu anda en zorda olan aslında Türkiye'de en güçlü olanlardan biri otomotiv sektörü. Onlar ihracatla ayakta kalıyorlar şu anda ama iç piyasa açısından otomotivde durum vahim. Çünkü eskiden hiçbir sorun yokken, maaşlar iyiken, ekonomi tıkırındayken ha bir araba yeniliyordunuz. Şimdi e, bu arabayı küçük bakımlarla bir sene daha idare edebilir durumundasınız. Onun için otomotiv sektörü feci durumda. İşte tüketici kredileri, tüketici güven endeksleri, satın alma endeksleri, ön göstergelere baktığımızda Türkiye ekonomisi resesyona gidiyor. Yani en az 2 ya da 3 çeyrek küçülmeye doğru gidiyor. Bunu ne zaman hissedeceğiz? Muhtemelen işte bu ay ve gelecek aydan itibaren bu hissedilecek. Önemli olan buradan nasıl çıkacağımız? Yani genellikle Türkiye ekonomisindeki krizlerde hep V çıkışı görmüşüzdür. Hemen bir kriz, ondan sonra çok çabuk bir toparlanma. Ya yani 2001'de de gördük, 94'te de gördük. Önemli olan buradan nasıl çıkacağımız? Kriz dediğimiz ekonomik kriz önümüzde gelirse eğer bunu bence en önemli sektör inşaat sektörü olacaktır. İnşaat ikiye ayırmak lazım. Bunlardan biri altyapı. Yani yol yaparlar, baraj yaparlar, havalimanı yaparlar. O işler çok büyük işler. Milyar dolarlık, en azından birkaç yüz milyon dolarlık işler. Dolayısıyla birisi o. Öbürü de konut. Şimdi bu ikisinden ilkine bir bakalım. Onlar çok zordular çünkü devlet ödemiyor. Devlet yalnız bir kurnazlık yapıyor. Bankalara telefon edip sıkıştırmayın bu inşaat firmalarını iflas etmesinler. Ben onları ödeyince onlar da size ödeyecekler. A, lütfen birisi de benim için telefon edebilir mi? Öbür tarafta ise konut yapanlar. Orada durum daha da vahim. Bugüne kadar herkes şuna alışkındı. Bir ev alırsın 100 liraya. Seneye o ev daha sen taksitini öderken %10 lira. Fakat son 2 yıldır konut fiyatları artmıyor. Aksine düşüyor. Sağa bakıyorsun satılık hep, sola bakıyorsun satılık hep. Neden böyle oldu? Şundan böyle oldu. İnsanların hane halkı gelirleri artmadığı için ev alacak, ev taksitle ödeyecek paraları kalmadı. O yüzden emlak sektörü elinde büyük miktarda arz fazlasıyla yani konutlarla boş boş kaldı. O yüzden çok zor durumdalar. Bundan sonraki 3 yıl, 4 yıl konut piyasası öyle eskisi gibi gün yüzü görmeyecek. Ben size bir rakam vermek istiyorum. Borç krizinin ne kadar önemli olduğunu. Bugün ilk 500 firmanın Türkiye'de toplam yaptığı kar yaklaşık 100 milyar TL. Kur şokundan dolayı gelen ekstra maliyet 600 milyar TL. Düşecek derken otomotiv dedik bir, inşaat iki. Üçüncüsü var mı şöyle bizi şaşırtacak? Bu da mı gürültüsü? Ee, enerji. Dedik. Neden enerji? Onlar da çok yüksek borçlandılar dövizle. Büyük ihalelere girdiler. Türkiye'nin enerjileri patlayacak diye özelleştirmelerden barajları aldılar, tank santralleri aldılar, dağıtım bölgeleri aldılar ve bunları dövizle borçlandılar. Dövizle borçlanıyorsun ama gelirin Türk lirasıyla. Bunun yanına koyacağımız bir diğer sektör turizm. Turizmde şöyle bir şey var. Bütün bu kanallarda seyircilerimiz şöyle bir şey görüyorlar. Turist sayısında rekora gidiyoruz. Turizm patlıyor ve turizm çatlıyor. Turizm gelirlerine bakıyorlar mı? Sayı patlıyor. Ama niye patlıyor? Çünkü çok ucuz ve çok tatlı. <gülüyor> evet. Döviz fırladığı için bir de biz döviz olarak fiyatı düşürdük. TL yerlere düştü için çok ucuz olduk. Turizm gelirlerimiz artmıyor doğru düzgün. Turist sayısı artıyor çünkü bedava. Bunlar ucuzcu turistler. Sadece şu ya da bu sektör değil. Bütün sektörler birbirlerine olan bağları nedeniyle zordalar. Bu iş biraz domino taşı efektidir. Birisi düştüğünde o onun üstüne, o onun üstüne, o onun üstüne, o onun üstüne devrilir. Burada ama en kritik, bu saydığımız sektörlerin hepsinden, hepsinden, hepsinden daha kritik bir sektör var. Finans, bankacılık. Gemi batınca önce kim kurtarılır? Kadınlar ve çocuklar. Bir ekonomi zora girdiği zaman önce finans kurtarılır. Önce bankalar kurtarılır. 
Biz 2002'de bunu gördük. Avrupa'da öyle oldu, Amerika'da öyle oldu, Asya krizinde öyle oldu. Çünkü finans modern ekonominin vücudunda dolaşan kan gibi. Senin bir yerinde hastalık var ama önce kan gidiyor mu? Kan gitmiyorsa kangren olur o organ. Yani bırak hastalığının düzeltilmesini. Ölür. O yüzden önce finans gitsin. Şimdi finansı sorunu şu. Bir, kredi verdiği insanlar zora düşüyorlar. İki, onlar zora düştüğü için hükümet diyor ki bunları sıkıştırma. Üç, mevduat faizi çok yükseldi. Yani maliyetleri yükseldi. Dört, yurt dışından çok fazla finansman sağlıyordu. Yurt dışından sağlanan finansmanın maliyeti çok yükseldi. Şu anda hiçbir banka kredi kullandırmak istemiyor. Bir finansçı arkadaşım, bankacılık kökenli şöyle söyledi. Küçükken yemek seçmezdim ama en sevmediğim yemek kapuskaydı ve o akşam kapuska piştiyse benim iki şansım vardı. Bir, kapuskayı yemek. iki dayak yemek. Sonra kapuska Yemek. Finans sektörü, bankacılık sektörü şu an dayak bölümünde mi, kapuska bölümünde mi? Dayak yiyip kapuskası aç yatma bölümünde. Dayak yiyip kapuska bile yiyemeyecek, aç yatacak. Bir de bu sırada hem faiz artmasın diyen ama faizi son 15 yılın en yüksek seviyesine getiren bir yönetimle karşı karşıyayız. Patladı faizler. Şunu unutmayalım. Bir banka mağazalla düşerse çok kötü olur. O herhangi bir şirketin Concordata ilan etmesine benzemez. Ne kadar ihtimal dahilinde? Şu anda öyle bir şey görmüyorum. Bankalara kredi ve faiz baskısı yapılmadığı sürece herhangi bir banka düşmeyecektir. Şu anda. Peki biz de şöyle bakalım tüketenler olarak. Kasım ayındayız. Bir AVM'ye ya da markete girdik. Önce kim düşecek? Düşecek derken fiyatı düşecek demiyorum. Bizi önce kim terk edecek? Gıda enflasyonundaki yükselişin toptan gıda fiyatlarındaki tarım fiyatları ve gıda fiyatlarındaki yükselişin çok yüksek boyutlara geldiğini görüyoruz. Geri zekalı kasaptan eti dolarla mı alıyorsun? Biz Türkiye'de Türk lirası kullanıyoruz, sizin gibi değiliz falan gibi öyle laf sokmayı marifet sananlar kasaptan eti dolarla alıyorsunuz tatlım. Çünkü o eti ithal. Çünkü ülkenizi yönetenler o kadar kötü tarım politikaları uyguladılar ki etten nohuta kuru fasulyeden mercimeği her şeyi ithal ediyorsunuz. Mercimek, nohut, bakliyat bunların hepsi ithalat kalemi baba. Hepsi kamyonla tırla geliyor. E, i̇thalatta da Türk lirası vermediğinize göre Kanada'ya, dolar verdiğinize göre e, dolar yukarı çıktı, çıkınca onların fiyatları da yükseliyor. Öbür tarafta insanlara siz zam yapmayın dediğinizde ama onların bir maliyetleri olduğunda ya iflas edecekler ya da zam yapacaklar ya da korkudan sizden korktukları için bir süre zam yapamayacaklar ama sonra bunu misliyle çıkaracaklar sizden. Neden? Çünkü o iki ay boyunca bir de zarar ettiler. Onu da senden almak istiyor. O zaman dönüşü muhteşem olacak kalemler, et, sebze. Gıdanın tamamı tamam. zaten dönüşü menüşü yok. Onlar zaten durdurulamaz. O devam edecek. Ama öbür tarafta kullandığınız diğer ürünler, çamaşır makinesi, bulaşık makinesine ne derseniz yiyin yani. Gündelik hayatta kullandığınız her şey, yiyecekten hizmet sektörü ne kadar, her şeyin fiyatındaki yükselişin devam edeceğini şu anda söyleyebiliriz. Türkiye'nin büyük sorunu aslında ihracat bile yapsak bunu %65'i ithal mallarla yapıyoruz. İthal ürünlerde sıkıntı yaşayacağız. Bence onu net göreceğiz. Maalesef ilaçta bunların içinde. Yani bunların yükseldiğini göreceğiz. Çok yükseldiği zaman da belki de ithal edemeyeceğiz. Son 6 ayın en çok fısıldanan sorusu bu. Bankadaki parama bir şey olur mu acaba? Millet kasa alıp parayı eve koyuyormuş. Doğru mu acaba? Bu felaket senaryosu krizde gerçek olur mu? Bankadaki 3 kuruş paramıza bir şey olur mu acaba? Ben de şunu söyleyeyim. Emin Çapa senin paran nerede? Benim param bankada, kırık vadede. Bana deniyor ki serbestçiyim senin bankada 21 milyon dolarım var. Teşekkür ederim sağ olun. Ya benim canım geçen akşam meyvesi iste alamadım ya. Bankadaki paranıza el konulursa çok şişirir. Açık söylüyorum. Emin Çapa bile şaşırır. Çünkü bu Türkiye tarihinde böyle bir şey görülmedi. Çok ağır ve çok büyük bir şey. O kadar ağır sonuçları olur ki bu. O kadar ağır sonuçları olur ki hiç kimse delirmedikçe, aklını kaçırmadıkça böyle bir şeye cüret edemez. Peki bu felaket senaryolarının babası kabul ediliyorsa, büyük abisinden de bahsedeyim. Paralara el konulmayacak ama mesela döviz mevduatları belli bir tutarda sabitlenecek ve bozdurulacak. Bunun öbürüyle bir fark yok ki. Aynı şey, aynı şey. Aklını kaçırmayan birisi böyle bir şey yapmaz. Benim düşüncem tabii en az 2-3 çeyrek sürebilir. Türkiye'nin önemli bir kaynağı ihtiyacı var. Gene Gelecek dönemde IMF olur olmaz bilmiyorum ama önemli bir uluslar, uluslararası kuruluşun ya da önemli fonlarla mutlaka kaynak girişi sağlamamız lazım. Ben baktım bir oran var. Merkez Bankası'nın brut rezervinin %160'ı kadar bir borcumuz var. Bir yıllık borcumuz bu. Peki krizde canlı kalmak için bugünlerde biz ne yapabiliriz? Bir kere dövizle borçlanmayın. Hiçbir zaman neyle para kazanıyorsanız onunla borçlan. İkincisi harcamalarınızı kısın. 
erteleyin, harcamayın. Üç, mevcut harcamalarınız varsa o harcamalarınızı bir gözden geçirin. Bunların bir kısmından vazgeçebilir miyim diye bakın. Bu dönemde mümkün mertebe kimseye borç vermeyin, mümkün mertebe tasarruf edin. Şimdi vatandaş harcaması için harcayacak bir gelirim olması lazım. İktisat çok basittir. İktisat eşittir. Elinizdeki kaynağın en güzel yönetilmesidir, en optimum yönetilmesidir. Vatandaş ne yapabilir? Tabii ki artık frene basacak, lüzumsuz olan ürünleri tüketmeyecek, küçülecek. Ama bunu vatandaş değil, dediğim gibi şirketler de küçülecek. Kamunun da mutlaka küçülmesi lazım. Çünkü devlet en büyük talep edicidir, en büyük harcan devlettir.